Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu te trago uma reportagem confirmando o que eu te falei. Hoje já é realidade a escassez de algumas rações e até a falta no mercado de alguma delas. E agora tu deve estar te perguntando, também vou te trazer nesse vídeo uma alternativa que a indústria de ração está planejando. Não sei se conto ou não conto para você, é claro que eu vou contar, por isso que é importante tu assistir todo o vídeo. Lembra que eu fiz o um vídeo sobre a falta e escassez de ração? Olha aqui para te inteirar de tudo que está acontecendo. Muitos disseram, é verdade, eu fui tentar comprar essa ração, não estou achando. Os lojistas se manifestaram dizendo, eu fiz o um pedido e não chega professor, e quando chega demora demais. Outros disseram, capaz professor, que vai faltar ração no nosso Brasil, que está faltando já. Para essas pessoas eu vou te mostrar essa reportagem, e essa reportagem traz casos reais. Não sou eu que estou falando, é a reportagem e trouxe pessoas relatando o que aconteceram com elas. Por isso que é importante tu compartilhar para todo mundo que tem um pet, para lojista. Deixa aquele like para a gente sempre te trazer informações atualizadas. Te inscreve e ativa o sininho. Tu não vai querer perder nenhum vídeo top que eu vou fazer para você. E não deixa de ver esse vídeo aqui. Rações para você economizar. Tá faltando ração, dinheiro tá pouco. O aumento do salário nunca vem. Então olha esse vídeo porque ele vai te ajudar muito. Então família, saiu uma reportagem no meio norte. Na data de 11 de 5 de 2022, ou seja, super mega atual. E o título foi, inflação de ração de cães e gatos fica em 22,9. Mas a reportagem não para por aí. Ela começa dizendo que em um ano o IPCA ficou maior que 22,9%. O IPCA, que é o índice de preços ao consumidor, a inflação resumindo. Mas a gente que é consumidor sabe que esse aumento foi muito mais. Só quem compra a ração sabe o quanto está pagando por ela. E ele confirma o que a gente falou. Quais são os principais fatores que fizeram aumentar a ração e até ter uma certa escassez? a escassez dos insumos, e aí a gente vai falar da guerra, a gente vai falar do tempo pretérito, agora há pouco com a crise sanitária, enfim. A proteína animal, que está muito elevada, os custos, e também e principalmente o plástico das embalagens. Isso também está trazendo uma preocupação enorme para a indústria de ração. Portanto, além de ela estar tá mais cara, muitas deixaram de circular. E ele traz uma novidade para a gente essa reportagem. Ele cita que até algumas rações premium para cães e gatos hoje já está difícil de se encontrar nas prateleiras do mercado, como tu pode ver. E além delas, o que a gente falou, as rações ditas medicamentosas especiais. E ela traz um caso real à reportagem da senhora Maria das Graças Medeiros. Ela tem um gato que tem o que? Problema urinário. E ela falou que ficou muito tempo sem encontrar a ração do seu gato e depois só achou na internet e que não foi fácil. A reportagem ainda se aprofundou, ela não ficou só sob o viés do consumidor, ela pegou de certa forma o lojista, ela também entrevistou a Manuela Nogueira, que é digamos uma administradora de uma clínica veterinária. Ela diz que a situação realmente está complicada, que os fornecedores estão reclamando do preço da gasolina, do aumento das embalagens. E ela diz que está havendo sim a suspensão da produção de algumas rações. Por que, professor? Porque como eu te falei naquele vídeo, se eles produzissem essas rações com tanto aumento, e a ração ficaria tão cara que seria quase impossível de ser comprada. E ela ainda afirma, alguns produtos sumiram do mercado. Isso mesmo, ela fala, sumiram do mercado. E também relata que estão demorando a chegar. Então família, nenhuma loja, nenhuma empresa, nenhuma indústria de ração vai chegar e vai dizer vou parar de produzir, vou suspender a produção, a situação não está fácil. Por quê? Isso é um marketing negativo. Quando tu vê qualquer empresa tentando suspender a produção de um produto, tu pensa 
essa empresa não está bem, essa empresa está mal, eu vou comprar outra ração, não quero mais saber dessa marca. É ou não é verdade? Nenhum lojista também vai chegar e vai abrir dizendo que está sendo muito difícil conseguir os produtos publicamente vai falar isso. É ruim para a marca, é ruim para a loja, é ruim para todo mundo. E também iria meio que alardear o consumidor. Ah, professor, mas por que que tu vem e fala isso? Porque o meu compromisso é só com você, que é que nem eu, consumidor. A gente tá vendo o aumento absurdo das rações, a gente tá vendo que vai ter que comprar, às vezes, determinado produto, determinada ração, a gente não encontra. Então eu tenho que te manter sempre informado. Por isso que é importante tu compartilhar os vídeos, deixar o like, porque eu não sou patrocinado, e te inscreve, porque eu quero te manter sempre muito bem informado. Professor, tu tinha falado da novidade. Pois é, família. Está circulando informações que uma indústria de ração está pensando em colocar em prática. O que, professor? A proteína de inseto na ração. Diante do aumento absurdo dos insumos da proteína animal, algumas empresas já estão cogitando complementar com insetos. A grande preocupação é como seria o reflexo disso em você, consumidor. Então eu queria fazer uma pesquisa super rápida e te peço, por favor, comenta aqui. Tu daria uma ração que tivesse uma porcentagem de proteína de inseto nela? Comenta. É claro que não é qualquer inseto, né família? Eles vão ser criados, esterilizados, é feito todo um processo para ter toda a segurança para dar para o teu cão e teu gato. No momento que a empresa vai lá e coloca a proteína de inseto na ração, vai ser algo que está higienizado, tem todos os rigores de segurança. Só que muita gente ainda diz, jamais, professor, eu daria uma proteína que tivesse inseto para o meu Lulu, para o meu Pug, para o meu bichinho. Então eu quero saber de você. Se viesse uma ração popular, comum, dessas marcas que a gente está acostumado a comprar, e tivesse um complemento de proteína de inseto, tu compraria ou não? Diz aqui pra mim. Já compartilha esse vídeo porque ele traz informações importantes. Deixa o like, eu quero sempre trazer vídeos pra te ajudar. Te inscreve e ativa o sininho. Tem cada vídeo top chegando, ração nova que eu tô comprando. Tu não vai querer perder nenhum vídeo desses. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave Pix do canal é ensinadog.gmail.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.